ഏവർക്കും എച്ച് എസ് എസ് ടൈംസിൻ്റെ പുതിയ ഒരു ഓൺലൈൻ ക്ലാസ്സിലേക്ക് സ്വാഗതം ഈ വീഡിയോയിൽ നാം ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തിരണ്ട് മാർച്ച് മാസത്തിലെ പ്ലസ് ടു അക്കൗണ്ടൻസി വിത്ത് കമ്പ്യൂട്ടറൈസ്ഡ് അക്കൗണ്ടിങ്ങിലെ സെക്കൻഡ് പാർട്ടായിട്ടുള്ള കമ്പ്യൂട്ടറൈസ്ഡ് അക്കൗണ്ടിങ് വിഷയത്തിൽ ചോദിച്ച ഇരുപത് മാർക്കിൻ്റെ ചോദ്യങ്ങളും അതിൻ്റെ ഉത്തരങ്ങളുമാണ് ആദ്യത്തത് പാർട്ട് എ ആണ് ആൻസർ എനി ടു ക്വസ്റ്റ്യൻ ഫ്രം ട്വൻറ്റി ഫൈവ് ടു ട്വൻറ്റി എയ്റ്റ് ഈച്ച് ക്യാരി വൺ സ്കോർ എന്ന ഒന്നാമത്തെ കാറ്റഗറിയാണ് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് ഒരു മാർക്കിൻ്റെ ചോദ്യമാണ് ഇരുപത്തി അഞ്ചാമത്തെ ചോദ്യം ഇൻ എ റീറ്റെയിൽ ബിസിനസ് ഫേം ദ കോഡ് ഫൈവ് നോട്ട് വൺ ടു ഫൈവ് നയൻറ്റി നയൻ ഇസ് ഗിവൺ ഫോർ വാഷിംഗ് പൗഡേഴ്സ് ഇറ്റ് ഇസ് എൻ എക്സാമ്പിൾ ഓഫ് ഡാഷ് ഒരു ചെറിയ ബിസിനസ് സ്ഥാപനത്തിൽ വാഷിംഗ് പൗഡറിന് വേണ്ടിയിട്ട് അഞ്ഞൂറ്റി ഒന്ന് മുതൽ അഞ്ഞൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റി ഒൻപത് വരെയുള്ള നമ്പർ അലോട്ട് ചെയ്തു ഇത് ഏത് ടൈപ്പ് കോഡാണ് എന്നതാണ് ഇറ്റ്സ് ആൻസർ ഈസ് ബ്ലോക്ക് കോഡ്സ് ഇതിൻ്റെ ആൻസർ എന്ന് പറയുന്നത് ബ്ലോക്ക് കോഡാണ് അപ്പോൾ കോഡിങ്ങുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട ഒരു ചോദ്യം നിങ്ങൾക്ക് പരീക്ഷയ്ക്ക് പ്രതീക്ഷിക്കാം മൂന്ന് ടൈപ്പ് കോഡാണുള്ളത് ആദ്യത്തത് സീക്വൻഷ്യൽ കോഡാണ് കോഡ് നമ്പേഴ്സ് ആൻഡ് ലെറ്റേഴ്സ് ആർ റിസൈൻഡ് ഇൻ കോൺസിക്യൂട്ടീവ് ഓർഡർ ദീസ് കോഡ്സ് ആർ പ്രൈമറിലി അപ്ലൈഡ് ടു സോഴ്സ് ഡോക്യുമെൻറ്റ് സെറ്റ് ആസ് ബിൽ ചെക്സ് എക്സെട്രാ അതായത് എ സി സീറോ സീറോ വൺ റോയൽ ട്രേഡേഴ്സിന് കൊടുക്കുന്നു എ സി സീറോ സീറോ ടു നാഷണൽ ഫർണിച്ചറിന് കൊടുക്കുന്നു അപ്പോൾ ഒരു കോൺസിക്യൂട്ടീവ് ഓർഡറിൽ കോഡ് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ അത് സീക്വൻഷ്യൽ കോഡാണ് രണ്ടാമത്തതാണ് ഇപ്പോൾ ചോദിച്ച ചോദ്യം ബ്ലോക്ക് കോഡ് ഓരോ ബ്ലോക്കായിട്ട് കുറേ നമ്പേഴ്സിനെ കുറേ ബ്ലോക്കുകളായിട്ട് പീസ് പാർട്ടീഷൻ ചെയ്യുക അതിൽ ഒരു ബ്ലോക്ക് ഒരു കാറ്റഗറി കൊടുക്കുക രണ്ടാമത്തെ ബ്ലോക്ക് രണ്ടാമത്തെ കാറ്റഗറി കൊടുക്കുക മൂന്നാമത്തത് നിമോണിക് കോഡ്സ് ആണ് നിമോണിക് കോഡ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇറ്റ് കൺസിസ്റ്റ് ഓഫ് ആൽഫബെറ്റ്സ് ഓർ അബ്രിവിയേഷൻസ് ആ സിമ്പിൾസ് ടു കോഡ് ഫൈൻ അക്കൗണ്ട് അതായത് ചില ഷോർട്ട്കട്ടുകൾ കൊടുക്കുക വേജസ് അക്കൗണ്ടിന് ഡബ്ല്യു ജി എസ് എന്നും ഫർണിച്ചർ അക്കൗണ്ടിന് എഫ് യു എൻ എന്നും ഒക്കെ കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ അത് നിമോണിക് കോഡുകളാണ് ഇരുപത്തി ആറാമത്തെ ചോദ്യം ലിബർ ഓഫീസ് കാൽക്കിസ് എ ഡാഷ് സോഫ്റ്റ്വെയർ ഇറ്റ്സ് വെരി ഈസി ലിബർ ഓഫീസ് കാൽക്കിസ് കാൽക്കിസ് എ സ്പ്രെഡ് ഷീറ്റ് സോഫ്റ്റ്വെയർ സ്പ്രെഡ് ഷീറ്റ് സോഫ്റ്റ്വെയർ ആണ് അതിന് ലിബർ ഓഫീസ് ബേസ് എന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അതെന്താണ് ഡാറ്റാ ബേസ് സോഫ്റ്റ്വെയർ ആണ് വിച്ച് ഫംഗ്ഷൻ ഇൻ ലിബർ ഓഫീസ് കാൽ ഡിസ്പ്ലേ ദ കറണ്ട് സിസ്റ്റം ഡേറ്റ് നമ്മുടെ കറണ്ട് സിസ്റ്റം ഡേറ്റ് കാണിക്കുന്ന ഫംഗ്ഷൻ ഏതാണ് എന്നതാണ് ആൻസർ ഈസ് ടുഡേ ഫംഗ്ഷൻ ടുഡേ ഫംഗ്ഷൻ ആണ് കറണ്ട് സിസ്റ്റം ഡേറ്റ് നമുക്ക് കാണിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഡേറ്റ് ആൻഡ് ടൈം ഫംഗ്ഷൻസ് ഓർമ്മിക്കുക ടുഡേ ഫംഗ്ഷൻ എന്തിനു വേണ്ടിയിട്ട് കറണ്ട് സിസ്റ്റം ഡേറ്റ് കാണാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നൗ ഫംഗ്ഷൻ ഇറ്റ് ഷോസ് കറണ്ട് സിസ്റ്റം ഡേറ്റ് ആൻഡ് ടൈം ഡേറ്റും ടൈമും കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നൗ ആണ് രണ്ടും മനസ്സിലാക്കുക നൗ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഡേറ്റ് പ്ലസ് ടൈം നമുക്ക് ലഭിക്കുന്നു ഇയർ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇറ്റ് ഗീവ്സ് ദ ഇയർ ഓഫ് എ ഗിവൺ ഡേറ്റ് വാല്യൂ ആസ് എ നമ്പർ നമ്മൾ കൊടുത്തിരിക്കുന്ന ഒരു ഡേറ്റിൽ നിന്നും ഇയർ കണ്ടുപിടിക്കുന്നത് ഇയർ ഫംഗ്ഷൻ മന്ത് കണ്ടുപിടിക്കുന്നത് മന്ത് ഫംഗ്ഷൻ ഡേ കണ്ടുപിടിക്കുന്നത് ഡേ ഫംഗ്ഷൻ ആ മൂന്നും നമ്മൾ എൻ്റർ ചെയ്തിരിക്കുന്ന വാല്യൂവിൽ നിന്നും ഇയറും മന്തും ഡേയും കണ്ടുപിടിക്കുന്ന ഫംഗ്ഷൻസ് ആണ് ബി പാർട്ടാണ് ഒന്നാമത്തെ വൺ വേർഡിൻ്റെ തന്നെ ആൻസർ ഇനി വൺ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഫ്രം ട്വൻറ്റി നയൻ ടു തേർട്ടി ഈച്ച് ക്യാരി വൺ സ്കോർ വിച്ച് ഓഫ് ദ ഫോളോയിങ് സിസ്റ്റം ഈസ് എ സിസ്റ്റം ജനറേറ്റഡ് വിച്ച് ഓഫ് ദ ഫോളോയിങ് അക്കൗണ്ട് ഈസ് എ സിസ്റ്റം ജനറേറ്റഡ് ലെജർ അക്കൗണ്ട് ജിനു കാത്ത ജിനു കാത്തയിലെ സിസ്റ്റം ജനറേറ്റഡ് ലെജർ അക്കൗണ്ട് ഏതാണ് ക്യാഷ് അക്കൗണ്ട് ബാങ്ക് അക്കൗണ്ട് പ്രോഫിറ്റ് ലോസ് അക്കൗണ്ട് ആൻസർ ഈസ് പ്രോഫിറ്റ് ലോസ് അക്കൗണ്ട് വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ചോദ്യമാണ് അപ്പോൾ ഈ സമയത്ത് നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് പ്രധാനമായിട്ടും നാല് സിസ്റ്റം ജനറേറ്റർ ലെജർ അക്കൗണ്ടുകളാണ് ജീനോ ഖാത്തയിൽ ഉള്ളത് ഏതൊക്കെയാണ് ക്ലോസിംഗ് സ്റ്റോക്ക് ഓപ്പണിംഗ് സ്റ്റോക്ക് സ്റ്റോക്ക് അറ്റ് ദ ബിഗിനിങ് ആൻഡ് പ്രോഫിറ്റ് ആൻഡ് ലോസ് അക്കൗണ്ട് എന്തായാലും പരീക്ഷയ്ക്ക് ഒരു മാർക്ക് വരും ഏതൊക്കെയാണ് സിസ്റ്റം ഇതിൽ തന്നെയുള്ള ഡിഫോൾട്ട് ആയിട്ടുള്ള ലെജർ അക്കൗണ്ട്സ് ഏതൊക്കെയാണ് മൂന്ന് സ്റ്റോക്ക് ക്ലോസിംഗ് സ്റ്റോക്ക് ഓപ്പണിംഗ് സ്റ്റോക്ക് സ്റ്റോക്ക് അറ്റ് ദ ബിഗിനിങ് കൂടാതെ പ്രോഫിറ്റ് ആൻഡ് ലോസ് അക്കൗണ്ട്
തൊട്ടടുത്തുള്ള കുറച്ച് കൂട്ടം കുറേ സെല്ലുകളാണ് റേഞ്ച് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അതെന്തായിട്ട് മാറുന്നു ദാറ്റ് ഫോംസ് എ റെക്റ്റാംഗുലർ ഏരിയ ഇത്രയും പഠി എഴുതേണ്ട ആവശ്യമുള്ളൂ അടുത്തത് ഗിവ്സ് ഇൻ ടാക്സ് ഫോർ ദ ഫോളോയിങ് ഫംഗ്ഷൻസ് ഇൻ സ്പ്രെഡ് ഷീറ്റ് യൂസ് ഇൻ ഫോർ ആസ് എറ്റ് അക്കൗണ്ട് ഇറ്റ്സ് വെരി ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് പരീക്ഷയൊക്കെ പ്രതീക്ഷിക്കാം ഇത് തന്നെ ചോദിക്കാൻ സാധ്യതയുണ്ട് എസ് എൽ മറ്റേ ഡി ബിയും കാരണം ആ ചാപ്റ്ററിൽ വരുന്ന യൂസ് ഓഫ് സ്പ്രെഡ് ഷീറ്റിൽ രണ്ട് കാര്യങ്ങളാണ് വരുന്നത് അസറ്റ് അക്കൗണ്ടിങ്ങും പേരോൾ അക്കൗണ്ടിങ്ങും ഒന്നുകിൽ പേരോൾ ചോദിക്കും അല്ലെങ്കിൽ ഡിപ്രീസിയേഷൻ ചോദിക്കും അപ്പോൾ ഡിപ്രീസിയേഷൻ കാണാൻ രണ്ട് മെത്തേഡുകളാണ് സ്പ്രെ ലിബർ ഓഫീസ് കാൽക്കുൽ ഉള്ളത് ലിബർ ഓഫീസ് കാൽക്കുലർ അല്ല കോമൺ ആയിട്ട് രണ്ട് മെത്തേഡാണുള്ളത് സ്ട്രേറ്റ് ലൈൻ ഡിപ്രി ഡിമിനിഷിങ് ബാലൻസും അതിൻ്റെ ഫംഗ്ഷൻസിൻ്റെ തീയതി പാർട്ടാണിത് എസ് എൽ എൻ ഫംഗ്ഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇറ്റ് ഈസ് യൂസ്ഡ് ടു ഫൈൻഡ് ഔട്ട് സ്ട്രേറ്റ് ലൈൻ ഡിപ്രീസിയേഷൻ സ്ട്രേറ്റ് ലൈൻ ഡിപ്രീസിയേഷൻ കാണാനുള്ള ഫംഗ്ഷൻ്റെ പേരാണ് എസ് എൽ എൻ ഫംഗ്ഷൻ അതിൻ്റെ സിൻറ്റാക്സ് എന്താണ് ഈക്വൽ ടു എസ് എൽ എൻ ബ്രാക്കറ്റ് ഓപ്പൺ കോസ്റ്റ് സാൽവേജ് ലൈഫ് കോസ്റ്റ് സാൽവേജ് ലൈഫ് രണ്ടാമത്തത് ഡി ബി എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഡിമിനിഷിങ് ബാലൻസ് മെത്തേഡ് പ്രകാരം ഡിപ്രീസിയേഷൻ കാണാനുള്ള ഇക്വേഷനാണ് ഡി ബി ഇക്വേഷൻ ഈക്വൽ ടു ഡി ബി കോസ്റ്റ് സാൽവേജ് ലൈഫ് എസ് എൽ എൻ്റെ സെയിം തന്നെ കുമ പീരീഡ് കൊമ മന്ത് അവിടെ പീരീഡ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഏത് മാസത്തിൽ ഡിപ്രി ഏത് വർഷത്തിൽ ഡിപ്രീസിയേഷൻ ആണോ കണ്ടത് അതാണ് പീരീഡ് മന്ത് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഫസ്റ്റ് മാസത്തിൽ എത്രയാണ് എപ്പോഴാണ് നമ്മളിത് പർച്ചേസ് ചെയ്തത് എത്ര മാസമാണ് ആദ്യത്തെ വർഷം ഉണ്ടായത് എന്നതാണ് മന്ത് അപ്പം കറക്റ്റ് പഠിക്കുക എസ് എൽ എൻ ഫംഗ്ഷൻ സ്ട്രേറ്റ് ലൈൻ ഡിപ്രീസിയേഷൻ ഡി ബി ഫംഗ്ഷൻ ഡിമിനിഷിങ് ബാലൻസ് മെത്തേഡ് പ്രകാരമുള്ള ഡിപ്രീസിയേഷൻ നെക്സ്റ്റ് മന്ത് എക്സ്പ്ലെയിൻ ദ ഫോളോയിങ് എലമെൻസ് ഓഫ് എ ചാർട്ട് താഴെ പറയുന്ന പോയിന്റുകൾ ഒരു ചാർട്ടിൻ്റെ എലമെൻസ് നമ്മൾ പഠിച്ചതാണ് ചാർട്ടിൻ്റെ എലമെൻസ് കുറേ എലമെൻറ്റുകൾ ചാർട്ടിനുണ്ട് നിങ്ങളോട് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് രണ്ട് കാര്യങ്ങളാണ് പ്ലോട്ട് ഏരിയ അതുപോലെ തന്നെ ലെജൻഡ് ഈ ചിത്രത്തിൽ പ്ലോട്ട് ഏരിയ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ദിസ് ഈസ് ദ ഏരിയ വെർ യുവർ ചാർട്ട് ഡാറ്റ ഈസ് ആക്ച്വലി പ്ലോട്ട് എവിടെയാണോ നിങ്ങളുടെ ചാർട്ട് ഡാറ്റ പ്ലോട്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ആ ഏരിയനെ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് പ്ലോട്ട് ഏരിയ എന്ന് അടുത്തത് ലെജൻഡ് ആണ് ലെജൻഡ് ഈസ് എൻ ഐഡൻറ്റിഫയർ ഓഫ് എ പീസ് ഓഫ് ഇൻഫർമേഷൻ ഷോൺ ഇൻ ദ ചാർട്ട് ഇറ്റ്സ് എൻ ഐഡൻറ്റി സൈഡിൽ കാണുന്ന ചെറിയ ബട്ടൺസ് ഒക്കെ വെച്ചിട്ടുള്ള ആ ഒരു ഐഡൻറ്റിഫയറിനെ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് ലെജൻഡ് എന്ന് ഓൺ എ ചാർട്ട് എ ലെജൻഡ് ഐഡൻറ്റിഫൈസ് ഡിഫറെൻറ്റ് കാറ്റഗറീസ് ഓഫ് ഡാറ്റ് ഈ ചിത്രത്തിലേക്ക് നോക്കുക ഈ കാണുന്നതൊക്കെ ചാർട്ടിൻ്റെ എലമെൻറ്റുകളാണ് ഇതാണ് പ്ലോട്ട് ഏരിയ പറഞ്ഞ കാര്യം പ്ലോട്ട് ഏരിയ എവിടെയാണോ നമ്മുടെ ചാർട്ട് പ്ലോട്ട് ചെയ്തത് ആ ഏരിയ പ്ലോട്ട് ഏരിയ ഈ കാണുന്ന രണ്ട് ബട്ടൺസ് അഭിനന്ദൻ ഈ ഈ കളർ മിഥുൻ രാജ് ഇത് ലെജൻഡ് ആണ് ഇതിൽ ഏതെങ്കിലും രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ ചോദി സിമ്പിളായിട്ട് രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ ചോദിച്ചേക്കാം മുപ്പത്തിനാല് നെയിം ദ ഫോർ പാർട്സ് ഷോൺ ഇൻ ദ ടേബിൾ ഡിസൈൻ വിൻഡോ അപ്പിയർ ദ ടൈം ഓഫ് ക്രിയേറ്റിംഗ് ടേബിൾ ഇൻ ഡിസൈൻ വ്യൂ ലിബർ ഓഫീസ് ബേസ് എന്നുള്ള ചോദ്യമാണ് നമ്മൾ ഡിസൈൻ വ്യൂവിൽ ടേബിൾ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് അവിടെ കാണുന്ന നാല് ഭാഗങ്ങൾ എഴുതുക നെയിം ദ ഫോർ പാർട്സ് ഷോൺ ഇൻ ദ ടേബിൾ ഡിസൈൻ വിൻഡോ അപ്പിയർ ദ ടൈം ഓഫ് ക്രിയേറ്റിംഗ് ടേബിൾസ് ഇൻ ഡിസൈൻ വ്യൂ ഇപ്പോൾ ഞാൻ ലിബർ ഓഫീസ് ബേസ് ഓപ്പൺ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ക്രിയേഷൻ ഓഫ് ടേബിൾ ആണ് ആ വിൻഡോ ആണ് കാണുന്നത് ഇവിടെ ക്രിയേറ്റ് ടേബിൾ ഇൻ ഡിസൈൻ വ്യൂ ക്ലിക്ക് ചെയ്തു ഇവിടെ കാണുന്ന നാല് ഭാഗങ്ങൾ എഴുതാനാണ് അപ്പോൾ ഒന്നാമത്തത് ഫീൽഡ് നെയിം ആണ് ഇവിടെ കാണാം ഫീൽഡ് നെയിം രണ്ടാമത്തത് ഫീൽഡ് ടൈപ്പ് ഇത് രണ്ടും നമ്മൾ ശ്രദ്ധിച്ച കാര്യമാണ് ഇനി രണ്ടെണ്ണം കൂടി ഇതിനകത്തുണ്ട് ഈ കാണുന്നത് ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ഇവിടെ ഒരു ഹെഡിങ് കാണാം ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ഈ കാണുന്നത് ഫീൽഡ് പ്രോപ്പർട്ടീസ് എന്ന ഭാഗമാണ് ഫീൽഡ് പ്രോപ്പർട്ടീസ് എന്ന ഭാഗമാണ് അപ്പോൾ ടേബിൾ ഇൻ ഡിസൈൻ വ്യൂ ക്രിയേറ്റ് ഡിസൈൻ വ്യൂവിൽ ടേബിൾ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്ന സമയത്തുള്ള വിൻഡോയിൽ കാണുന്ന നാല് ഭാഗങ്ങൾ ഈ കാണുന്ന ഫീൽഡ് നെയിം ഫീൽഡ് ടൈപ്പ് ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ അതുപോലെ ഫീൽഡ് പ്രോപ്പർട്ടീസ് ഫീൽഡ് പ്രോപ്പർട്ടീസ് അപ്പോൾ ആൻസർ വരുന്നത് ഫീൽഡ് നെ
ഇപ്പോൾ നമുക്കറിയാം ഒരു ഒരു സ്ഥാപനത്തിൽ മെയിൻ അക്കൗണ്ടൻറ്റും കുറേ സബ് അക്കൗണ്ടൻറ്റുമാരൊക്കെ ഉണ്ട് അക്കൗണ്ട്സ് മാനേജർക്ക് ഉണ്ടാവും അയാളുടെ അണ്ടറിൽ കുറേ അക്കൗണ്ടൻറ്റുമാരുണ്ടാവും അപ്പോൾ അക്കൗണ്ട്സ് മാനേജർക്ക് കൃത്യമായിട്ട് ട്രാക്ക് ചെയ്യാം ഓരോ സിസ്റ്റത്തിൽ നിന്നും എന്ത് ചെയ്യുന്നു എന്നുള്ള കാര്യം ഇയാൾക്ക് ട്രാക്ക് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പറ്റും അതാണ് ഡാറ്റ ഓഡിറ്റ് അടുത്തത് ഡാറ്റ വോൾട്ടാണ് ഡാറ്റ വോൾട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എൻക്രിപ്ഷനിൽ കൂടി നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം നമ്മുടെ ഡാറ്റയെ അൺറീഡബിൾ ഫോർമാറ്റിലേക്ക് കൺവേർട്ട് ചെയ്യാം ഡാറ്റ വോൾട്ട് ഫീച്ചേഴ്സ് എൻഷുവർ ദ സീക്യൂ സെക്യൂരിറ്റി ഓഫ് ഡാറ്റ ഈവൻ ഇഫ് ദ ഡാറ്റ ഫാൾസ് ഇൻ ടു എ റോങ് ഹാൻഡ് ആരെങ്കിലും അനോദറൈസ്ഡ് എൻട്രി കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാലും നമ്മുടെ ഡാറ്റയെ എന്താണ് എൻക്രിപ്റ്റ് എൻക്രിപ്റ്റഡ് ഫോമിലേക്ക് മാറ്റിയിട്ട് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം അൺറീഡബിൾ ഫോർമാറ്റിലേക്ക് മാറ്റിയിട്ട് നമുക്ക് ഡാറ്റേനെ പ്രൊട്ടക്ട് ചെയ്യാം ഈ മൂന്ന് പോയിന്റ്സ് ആണ് പ്രധാനപ്പെട്ടതാണ് പാസ്വേഡ് സെക്യൂരിറ്റി ഡാറ്റ ഓഡിറ്റ് ഡാറ്റ വോൾട്ട് തേർട്ടി സിക്സ് ക്വസ്റ്റ് നമ്പർ തേർട്ടി സിക്സ് ഗീവ് ദ പാത്ത് ഫോർ പെർഫോമിംഗ് ദ ഫോളോയിങ് ആക്ഷൻസ് ഇൻ ജിനു ഖാത്ത ജിനു ഖാത്തയിൽ താഴെ പറയുന്ന കാര്യങ്ങൾ എങ്ങനെ ചെയ്യാം ഹൗ ടു ഡിലീറ്റ് എ ലെഡ്ജർ അക്കൗണ്ട് ഒരു ലെഡ്ജർ അക്കൗണ്ടിനെ എങ്ങനെ ഡിലീറ്റ് ചെയ്യാം രണ്ടാമത്തത് ഹൗ ടു വ്യൂ ട്രയൽ ബാലൻസ് എങ്ങനെ നമുക്ക് ട്രയൽ ബാലൻസ് കാണാം ആദ്യത്തത് ഡിലീറ്റിംഗ് ലെഡ്ജർ അക്കൗണ്ട് ആണ് എങ്ങനെ ഡിലീറ്റ് ലെഡ്ജർ അക്കൗണ്ട് ഡിലീറ്റ് ചെയ്യുക ടു ഡിലീറ്റ് എ ലെഡ്ജർ അക്കൗണ്ട് സെലക്ട് എഡിറ്റ് അക്കൗണ്ട് ഫ്രം മാസ്റ്റർ മെനു ഹിയർ സെലക്ട് ദ ലെഡ്ജർ അക്കൗണ്ട് വി വാണ്ട് ടു ഡിലീറ്റ് ക്ലിക്ക് ഓൺ ഡിലീറ്റ് ബട്ടൺ ആൻഡ് കൺഫേം ദ ഡിലീഷൻ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം എഡിറ്റ് മാസ്റ്റർ മെനുവിൽ പോയിട്ട് എഡിറ്റ് അക്കൗണ്ട് ക്ലിക്ക് ചെയ്യണം എന്നിട്ട് ഏത് അക്കൗണ്ട് ആണോ ഡിലീറ്റ് ചെയ്യേണ്ടത് അവിടെ വെച്ചിട്ട് കീബോർഡിനകത്ത് ഡിലീറ്റ് പ്രസ് ചെയ്യണം എൻ്റർ കീ പ്രസ് ചെയ്യുന്നു രണ്ടാമത്തത് വ്യൂ ട്രയൽ ബാലൻസ് ഹൗ ടു വ്യൂ ട്രയൽ ബാലൻസ് എങ്ങനെയാണ് ടു വ്യൂ ട്രയൽ ബാലൻസ് ക്ലിക്ക് റിപ്പോർട്ട് സെലക്ട് ട്രയൽ ബാലൻസ് എന്ത് കാണാൻ ഇപ്പോൾ ബാലൻസ് ഷീറ്റ് കാണണമെങ്കിൽ ക്ലിക്ക് റിപ്പോർട്ട് വ്യൂ ബാലൻസ് ഷീറ്റ് പ്രോഫിറ്റ് ലോസ് അക്കൗണ്ട് കാണണമെങ്കിൽ ക്ലിക്ക് റിപ്പോർട്ട് വ്യൂ പ്രോഫിറ്റ് ലോസ് അക്കൗണ്ട് ഓക്കെ അടുത്തത് പാർട്ട് എയ്റ്റ് ആണ് ആൻസർ ഇൻ ടു ക്വസ്റ്റ്യൻ ഫ്രം തേർട്ടി സെവൻ ടു തേർട്ടി നയൻ ഈച്ച് ക്യാരി ത്രീ സ്കോർ മൂന്ന് മാർക്കിൻ്റെ രണ്ട് ചോദ്യങ്ങൾ മുപ്പത്തിയേഴ് മുതൽ മുപ്പത്തി ഒൻപത് വരെ എഴുതുക ക്വസ്റ്റ് നമ്പർ തേർട്ടി സെവൻ ലിസ്റ്റ് ഔട്ട് ദ മെറിറ്റ്സ് ഓഫ് കമ്പ്യൂട്ടറൈസ്ഡ് അക്കൗണ്ടിങ് ഓവർ മാനുവൽ അക്കൗണ്ടിങ് അഡ്വാൻറ്റേജസ് ഓഫ് കമ്പ്യൂട്ടറൈസ്ഡ് അക്കൗണ്ടിങ് നിങ്ങളോട് പറ മൂന്ന് മാർക്കിനാണ് ഒരു മൂന്ന് പോയിന്റ്സ് എഴുതി വെക്കുക മെറിറ്റ്സ് ഓഫ് കമ്പ്യൂട്ടറൈസ്ഡ് അക്കൗണ്ടിങ് ഒന്നാമത്തത് ടൈംലി ജനറേഷൻ ഓഫ് റിപ്പോർട്ട്സ് ആൻഡ് ഇൻഫർമേഷൻ ഇൻ ഡിസൈഡ് ഫോർമാറ്റ് നമുക്ക് ആവശ്യമുള്ളത് പോലെ എപ്പോൾ വേണമെങ്കിലും റിപ്പോർട്ട്സ് ജനറേറ്റ് ചെയ്യാം ഓൾട്ടറേഷൻ ആൻഡ് അഡീഷൻ ഇൻ ട്രാൻസാക്ഷൻസ് ആർ ഈസി ആൻഡ് ഗീവ്സ് ദ ചേഞ്ച് ഇത് റിസൾട്ട് ഇൻസ്റ്റൻ്റ്ലി നമുക്ക് ട്രാൻസാക്ഷൻസ് ഒക്കെ വളരെ പെട്ടെന്ന് എഡിറ്റ് ചെയ്യാം അതിൻ്റെ റിസൾട്ട് റിസൾട്ട് നമുക്ക് ഓൺ ദ സ്പോട്ട് ലഭിക്കുന്നതായിരിക്കും മൂന്നാമത്തത് എൻഷുവർ ഇഫക്റ്റീവ് കൺട്രോൾ ഓവർ ദ സിസ്റ്റം നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം എൻറ്റയർ അക്കൗണ്ടിങ് സിസ്റ്റത്തിനെ വളരെ ഇഫക്റ്റീവായിട്ട് കൺട്രോൾ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പറ്റും അടുത്തത് ഇക്കോണമി ഇൻ ദ പ്രോസസിങ് ഓഫ് അക്കൗണ്ടിങ് ഡാറ്റ നമുക്ക് ഒരുപാട് ഡാറ്റ പെട്ടെന്ന് പ്രോസസ്സ് ചെയ്യാം ചിലവ് ലെസ് എക്സ്പെൻസീവ് ആണ് കോൺഫിഡൻഷ്യാലിറ്റി ഓഫ് ഡാറ്റ ഈസ് മെയിൻറ്റെയിൻ നമുക്ക് ഡാറ്റേനെ പ്രൊട്ടക്ട് ചെയ്ത് വെക്കാം മറ്റുള്ള ആൾക്കാർക്ക് കാണാതെ സേഫ് ആയിട്ട് പ്രൊട്ടക്ട് ചെയ്യാം അടുത്തത് തേർട്ടി എയ്റ്റ് ആണ് ബ്രീഫ്ലി എക്സ്പ്ലെയിൻ ത്രീ ടൈപ്സ് ഓഫ് സ്പ്രെഡ് ഷീറ്റ് സെൽ റെഫറൻസ് യൂസ്ഡ് ഇൻ ലിബർ ഓഫീസ് കാൽക്ക് ഏതെങ്കിലും മൂന്ന് തരത്തിലുള്ള സ്പ്രെഡ് ഷീറ്റിൻ്റെ സെൽ റെഫറൻസ് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാനാണ് മൂന്ന് ടൈപ്പ് സെൽ റെഫറൻസ് ആണുള്ളത് ആദ്യത്തത് റിലേറ്റീവ് സെൽ റെഫറൻസ് ആണ് ബൈ ഡിഫോൾട്ട് സെൽ റെഫറൻസ് ഈസ് റിലേറ്റീവ് which means that as a formula or function is copied and pasted to other cells the cell reference in the formula or function changes to get the uh, to reflect the new location that is relative cell reference nu parneyanal default aayittu cell reference cell address endana relative aanu nammal oru cell il ninnu mattoru cell ilekku copy cheythu kazhinal aa function allengil formula copy cheyapadunu adu relative cell reference aanu രണ്ടാമത്തത് ആബ്സല്യൂട്ട് ആണ് നമുക്കൊരു സെൽ റെഫറൻസ് ഒരു സെല്ലിൽ നിന്നും മറ്റൊരു സെല്ലിലേക്ക് കോപ്പി ചെയ്യുന്നത് പ്രിവെൻറ്റ് ച
payment vouchers are used to record all payments made by cash or check payment voucher endinu vendi to upayikkune nammal cash mugandaramo allengi check mugandaramo kodukkuna ella payment record cheynathu payment voucher aanu adinte function key shortcut key f5 aanu രണ്ടാമത് ഇത് പർച്ചേസ് വൗച്ചർ ആണ് പർച്ചേസ് വൗച്ചേഴ്സ് ആർ യൂസ്ഡ് ടു റെക്കോർഡ് ഓൾ ക്യാഷ് ആൻഡ് ക്രെഡിറ്റ് പർച്ചേസ് ഓഫ് ഗുഡ്സ് ക്യാഷ് പർച്ചേസും ക്രെഡിറ്റ് പർച്ചേസും റെക്കോർഡ് ചെയ്യുന്ന വൗച്ചറിന്റെ പേര് പർച്ചേസ് വൗച്ചർ എന്നതാണ് അതിന്റെ ഫംഗ്ഷൻ കീ എഫ് സെവൻ ആണ് നെക്സ്റ്റ് വൺ കോൺട്രാ വൗച്ചർ ആണ് നമുക്കറിയാം ഡബിൾ കോളും ക്യാഷ് ബുക്കിലൊക്കെ കോൺട്രാ ട്രാൻസാക്ഷൻ നമുക്ക് അറിയുന്നതാണ് കോൺട്രാ വൗച്ചേഴ്സ് ആർ യൂസ്ഡ് ടു റെക്കോർഡ് കോൺട്രാ എൻട്രീസ് ഡെപ്പോസിറ്റ് ഓർ വിഡ്രോവൽസ് ഓഫ് ക്യാഷ് ഫ്രം ബാങ്ക് ട്രാൻസ്ഫർ ഓഫ് ഫണ്ട് ഫ്രം വൺ ബാങ്ക് ടു അനത് ട്രാൻസ്ഫർ ഓഫ് ക്യാഷ് ടു പെറ്റി ക്യാഷ് അക്കൗണ്ട് ഇതൊക്കെ കോൺട്രാ വൗച്ചേഴ്സ് യൂസ് ചെയ്തിട്ടാണ് നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് അതിൻ്റെ ഷോർട്ട് കട്ട് കീ എഫ് എയ്റ്റ് ആണ് എഫ് എയ്റ്റ് ആണ് കോൺട്രയുടെ ഷോർട്ട് കട്ട് കീ വരുന്നത് ഇനി അതിൽ തന്നെ മൂന്ന് മാർക്കിൻ്റെ ബി പാർട്ടാണ് ഇത് ഔട്ട് ഓഫ് ഫോക്കസ് ചെയ്യാനാണ് വന്നിട്ടുള്ളത് ആൻസർ ദ ഫോളോയിങ് ക്വസ്റ്റ്യൻ വിച്ച് ക്യാരീസ് ത്രീ സ്കോർ സ്റ്റേറ്റ് ദ പെർപ്പസ് ഫോർ വിച്ച് ദ ഫോളോയിങ് ഫംഗ്ഷൻ ഈസ് യൂസ്ഡ് ഇൻ ലിബർ ഓഫ് ഈസ് കാൽക്ക് താഴെ പറയുന്ന മൂന്ന് ഫംഗ്ഷൻസ് എന്തിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് സ്റ്റേറ്റ് ദ പർപ്പസ് ഫോർ വിച്ച് ദ ഫോളോയിങ് ഫംഗ്ഷൻ ഈസ് യൂസ്ഡ് ഇൻ ലിബർ ഓഫ് ഹിസ് കാർ ഇന്ന് രാവിലെ ആഡ് ചെയ്ത വീഡിയോയിൽ ഈ കാര്യങ്ങൾ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് പറയുന്നുണ്ട് കോൺകാറ്റിനേറ്റ് റേറ്റ് എൻ പി വി കോൺകാറ്റിനേറ്റ് റേറ്റ് എൻ പി വി കോൺകാറ്റിനേറ്റ് ഫംഗ്ഷൻ എന്താ പറഞ്ഞത് ഇറ്റ് ഇസ് യൂസ്ഡ് ടു കമ്പൈൻ ടു ടെക്സ്റ്റ് സ്ട്രിങ്സ് കോൺകാറ്റിനേറ്റ് മീൻസ് ജോയിൻ ടുഗേദർ ദിസ് ഫംഗ്ഷൻ ഈസ് യൂസ്ഡ് ടു കമ്പൈൻ സെവറൽ ടെക്സ്റ്റ് സ്ട്രിങ്സ് ഇൻ ടു വൺ സിംഗിൾ സ്ട്രിങ് വൺ ടു വൺ സിംഗിൾ സെൽ കുറെ സെല്ലിൽ എൻ്റർ ചെയ്തിരിക്കുന്ന ടെക്സ്റ്റിനെ ഒരു സിംഗിൾ സെല്ലിലേക്ക് മെർജ് ചെയ്യിപ്പിക്കുന്ന ഫംഗ്ഷൻ്റെ പേരാണ് കോൺകാറ്റിനേറ്റ് ഫംഗ്ഷൻ രണ്ടാമത്തത് റേറ്റ് ഫംഗ്ഷൻ ആണ് ദിസ് ഫംഗ്ഷൻ കാൽക്കുലേറ്റ് ദ ഇൻട്രസ്റ്റ് റേറ്റ് റെക്കോർഡ് ടു പേ ഓഫ് സ്പെസിഫൈഡ് എമൗണ്ട് ഓഫ് ലോൺ നമുക്കൊരു ലോൺ പേയ്മെൻറ്റിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ അതിൻ്റെ ഇൻട്രസ്റ്റ് റേറ്റ് എത്രയാണ് എന്ന് കാണിക്കുന്ന ഫംഗ്ഷൻ്റെ പേരാണ് റേറ്റ് ഫംഗ്ഷൻ വളരെ കൃത്യമാണ് റേറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇറ്റ് ഈ കാൽക്കുലേറ്റ്സ് ദ ഇൻട്രസ്റ്റ് റേറ്റ് റെക്കോർഡ് ടു പേ ഓഫ് സ്പെസിഫൈഡ് എമൗണ്ട് ഓഫ് ലോൺ മൂന്നാമത് എൻ പി വി നെറ്റ് പ്രസൻറ്റ് വാല്യൂ എൻ പി വി ഇറ്റ് ഈസ് യൂസ്ഡ് ടു കാൽക്കുലേറ്റ് ദ എൻ പി ഓഫ് എൻ പി വി ഓഫ് വാരിയസ് പ്രോജക്ട്സ് നമ്മുടെ ബിസിനസ് പ്രോജക്റ്റുകളുടെ നെറ്റ് പ്രസൻറ്റ് വാല്യൂ കണ്ടുപിടിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഫംഗ്ഷൻ്റെ പേരാണ് എൻ പി വി ഫംഗ്ഷൻ എന്ന് ദിസ് ഫംഗ്ഷൻ ഹെൽപ്സ് ടു കമ്പയർ പ്രൊജക്റ്റ് വിത്ത് ദർ റിലേറ്റീവ് പ്രോഫിറ്റബിലിറ്റി പ്രൊജക്റ്റിനെ പ്രോഫിറ്റബിലിറ്റി പ്രോഫിറ്റബിലിറ്റി വെച്ച് കമ്പയർ ചെയ്തിട്ട് ഏതാണോ ഏറ്റവും കൂടുതൽ എൻ പി വി ഉള്ളത് ആ പ്രൊജക്റ്റ് നമ്മൾ സെലക്ട് ചെയ്യണം എൻ പി വി പോസിറ്റീവ് ആവാം നെഗറ്റീവ് ആവാം പോസിറ്റീവ് എൻ പി വി ഉള്ളത് മാത്രമേ സെലക്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പാടുള്ളൂ അപ്പോൾ ഒരു പ്രൊജക്റ്റ് ആക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യണോ അല്ല വേണ്ടയോ എന്ന് തീരുമാനിക്കാൻ നമ്മളെ സഹായിക്കുന്ന ഫംഗ്ഷൻ്റെ പേരാണ് എൻ പി വി ഫംഗ്ഷൻ ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് ഈ വർഷത്തെ മോഡൽ പരീക്ഷയ്ക്ക് വന്നിരുന്ന ചോദ്യങ്ങൾ കൃത്യമായിട്ട് ഒന്നോ രണ്ടോ തവണ ക്ലാസ് കാണുക താങ